வணக்கம் கணக்கமணிக்கும் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் டுடே இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஆறுன்னு எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் என்னென்ன சம்பிற்கு பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் பாருங்க சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு குட்டி நிடசன் சொல்கிற மாதிரிங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு ஒரு எட்டு ஐடென்டி பார்த்துக்கணுங்க எட்டு ஐடென்டி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சம் வந்து ப்ளஸ் மைனஸில் கொடுத்துட்டு நமக்கு மல்டிப்புள் ஆன்சர் கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து இந்த நாலு ஐடென்டி யூஸ் ஆகும் பார்க்கும்போது ஐடென்டி பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்கன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே கண்ணா எல்லாத்துலேயுமே சி மைனஸ் டி சி ப்ளஸ் டி தான் வரும் இந்த லாஸ்ட் மட்டும்தான் டி மைனஸ் சி மறக்காமல் போட்டுடுங்க ஓகேவா அடுத்து இன்னொரு நாலு ஐடென்டிக்கனு இது பாருங்கள் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராடக்டில் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் மைனஸாக மாற்ற சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்படி அதாவது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சம்மே ப்ராடக்டில் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் ஆகவோ மைனஸ் ஆகவோ ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பெருக்கலில் கொடுத்துட்டு கூட்டல் கழித்தலாம் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இந்த நாலு ஐடென்டிக்கனு இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அதாவது கூட்டல் கழித்தலில் கொடுத்துட்டு பெருக்கலில் கேட்டாங்கன்னா இது ஓகேவா இது உங்கள் புக்கிலே இருக்குதுக்கண்ணே பார்த்துக்கங்க பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீனில் பாருங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பாருங்கண்ணே இதுதான் அது இந்த ஒன் பை டூ இந்த சைடு கொண்டாண்டாங்கண்ணே நான் வந்து டூ இந்த சைடு இருக்க மாதிரி எழுதிருக்கிறேன் பாருங்க சைன் ஏ காஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி இருக்கு இல்லையா இந்த டூவை இந்த சைடு கொண்டு வந்து எழுதுங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஐடென்டி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்க டூ சைன் ஏ காஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஓகே அப்போ அந்த ஒன் பை டூ வரக்கூடிய அந்த டூவை இந்த சைடு கொண்டு வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒன்று நீட்டாக எழுதி வச்சுக்கோங்கன்னு எக்ஸாம் டைமில் யூஸ் ஆகும் பார்க்குறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஓகேவா இல்லைனா நீங்கள் நோட்லேயே பேக் சைடு எழுதிக்கோங்க திருப்பி பார்க்க சிரமமாக இருக்கலாம் நோட்லேயே உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல எழுதி வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாவே அது மெமரி ஆகிடும் அடுத்து இந்த ஐடென்டிக்கனே இது உங்கள் புக்கில் இருக்குது அது பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீனில் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு ஐடென்டி இருக்குது தெரியுதுங்களா இதுதான் இதை அப்படியே பார்த்து மெமரி பண்ணிக்கணே அப்படியே தமிழ் மீடியம் பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பதாவது பக்கத்தில் இருக்குது கண்ணே இந்த ஐடென்டி இந்த டூ வெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சைஸ் கம்மியாக தெரியும் அடுத்தது இது என்ன கண்ணு பாருங்கள் இது கூட்டல் கழுத்தில் இருந்தால் பெருக்கல்ல மாற்றுறது ஓகேவா இது வந்து பெருக்கல்ல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பெருக்கல்ல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கூட்டல் கழுத்தெல்லாம் மாற்றுறது ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் கண்ணு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ்ப்ரஸ் ஈஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ப்ராடக்ட் ஆஸ் அ சம் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கண்ணு மீனிங்கு ப்ராடக்டாக இருக்கிறத ப்ராடக்ட்னால் மல்டிப்புள் அதை வந்து எப்படி மாற்றணும் சம் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னால் எனக்கு வந்து மைனஸ் மல்டிப்புள் இருக்கிறத ப்ளஸ் ஆகவோ மைனஸ் ஆகவோ மாற்றி காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சம் கொடுத்துக்கிறாங்க கண்ணு தமிழ் மீடியம் அறிங்கனு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு இதில் பாருங்கள் பின்வருவனவற்றை கூட்டல் அல்லது கழித்தலாக கூறுக பின்வருவனவற்றை இதெல்லாம் பெருக்கலில் கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு சமலையுமே இதை வந்து கூட்டலாகவும் கழித்தலாகவும் மாற்ற சொல்கிறாங்க இல்லை ஏன்னா அதுக்கு நமக்கு எந்த ஐடென்டி யூஸ் ஆகும் இந்த சைடு பெருக்கலில் இருந்து அந்த சைடு கூட்டல் கழித்தலாக மாறுது இல்லையா அதுதான் யூஸ் ஆகும் அடுத்து பாருங்கண்ணா அதே பேஜ் நம்பரில் இந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்குக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஐடென்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டைம் பார்த்துக்குங்க கண்ணு ஏன்னா இது ஒரு சம்முக்கு வருது ஓகேவா ஆன்சர் பாருங்கள் சைன் ஃபார்ட்டி காஸ் தேர்ட்டி எனக்கு வந்து சைன் ஃபார்ட்டி காஸ் தேர்ட்டி அப்போ சைன் ஏ காஸ் பி அந்த ஐடென்டி எடுத்துக்க போகிறோம் பெருக்கல் இருக்கக்கூடிய ஐடென்டி அதுக்கு ப்ளஸ்ஸில் மைனஸில் வரக்கூடிய ஆன்சர் ஓகே ஓகே அப்போ இந்த ஐடென்டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டூ சைன் ஏ காஸ் ஏ அப்படின்னா இப்படி இல்லையா கண்ணா இங்கே டூ இல்லை சம்மில் டூ இல்லை அப்போ இந்த டூ என்ன சொல்லி என்ன பண்ணுறீங்க இந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க அப்போ உங்கள் புக்கில் இருக்க மாதிரி எழுத எழுதுகிற மாதிரி வரும் அப்போ ஒன் பை டூ சைன் இங்கே சைன் ஏ காஸ் பி அந்த டூ இந்த சைடு வந்துச்சு ஒன் பை டூ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி இல்லையா கண்ணா இந்த ஐடென்டி அப்படிய
அடுத்து செகண்ட் சம் பாருங்க காஸ் ஒன் டென் சைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது எப்படி கணக்குது காஸ் சைன் இருக்குது ஸோ காஸ் சைன் வரக்கூடிய ஐடென்டி டூ காஸ் ஏ சைன் பி அது எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி இல்லையா காஸ் ஏ டூ காஸ் ஏ சைன் பினா சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஓகே நமக்கு காஸ் ஏவும் சைன் பியும் தான் இருக்குது டூ இல்லை அப்போ அதை மட்டும் வச்சுட்டு டூவை கீழே கொண்டு போயிடுங்க அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா இங்கு ஹியர் ஏ எனக்கு என்ன நூற்றி பத்து இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் தான் ஏ இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் பி அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ பண்ணிக்கலாமா இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த சைன் ஏ காஸ் பி அதுக்கு நீங்கள் என்ன எழுதிக்கிறீங்க காஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு அந்த சம் எழுதிக்கலாம் காஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்ட்டு சைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் பை டூ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி இதுவும் இதுவும் ப்ளஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் சைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் டைம் ப்ளஸ் ஆகுது ஒன் டைம் மைனஸ் ஆகுது ரெண்டுமே சைனில் தான் காஸ் இன்ட்டு சைன் வரும்போது ரெண்டுமே சைனில் வருது ஒரு தடவை ப்ளஸ் ஆகுது ஒரு தடவை மைனஸ் ஆகுது சென்ட்ரலாக மைனஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி ஏதாவது சாட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஆன்சர் பார்க்கலாமா ஒன் பை டூ சைன் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு மைனஸ் சைன் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் தேர்டு பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் பை டூ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ அப்போது சைன் ஏ காஸ் பி டூ சைன் ஏ காஸ் பி என்ன சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஓகே டூ ஆன்சர் கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ ஒன் பை டூ இருந்து இந்த டேம் அப்படியே வந்துருச்சு இங்கே என்ன ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ பி ஈக்குவல் டு என்ன த்ரீ எக்ஸ் பை டூ இதுதான் ஏ இதுதான் பி தெரியுதுங்களா ஓகே அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை டூ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி அப்போ எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ஓகேவா ஒன் பை டூ சைன் இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாங்கன்னு டூ எல்சிஎம் எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் அதே மாதிரி இந்த டூக்கு டூ எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கன்னு ஒன் பை டூ சைன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் போது மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ ஓகேவா அதை கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்கன்னு இந்த டூவும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் ஆகி டூ வந்துடும் அப்போ ஒன் பை டூ சைன் டூ எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இந்த டூவும் இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அவ்வளோதாங்க நான் சார் ஒன் பை டூ சைன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த டூ கேன்சல் ஆகி இந்த சைன் டூ எக்ஸ் இந்த ஃபோருக்கு இந்த டூ கேன்சல் ஆகி சைன் டூ எக்ஸ் சைன் சைன் ஆஃப் இது மைனஸ் எக்ஸ்னு வரும் ஸோ மைனஸ் இங்கே வந்துச்சு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி முப்பத்தி நாலு பின்வருவற்றை கூட்டல் மற்றும் கழித்தலை பெருக்கலாக மாற்றுக்க இப்போ எப்படி கொடுத்துக்கிறாங்க கூட்டல் கழித்தலை கொடுத்துட்டு பெருக்கலாக கேட்குறாங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஈச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சம் ஆர் ப்ராடக்ட் ஆஸ் அ சம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் எனக்கு என்ன ஆடு மைனஸ் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸில் கொடுத்துட்டு ப்ராடக்டாக மல்டிப்புளில் கேட்குறாங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் இதுலேயும் பாருங்கள் மூணு சம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன கண்ணு சைன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சைன் ட்வெண்ட்டி சைன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சைன் ட்வெண்ட்டி எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆடில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டி அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன சைன் சி சைன் டி மேட்சாக எடுத்துட்டோமா ஓகே அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ காஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ ஹியர் இங்கு சி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இல்லையா இது சி இது டி ஓகே அப்போது டூ ஈக்குவல் டு சாரி கண்ணி ஈக்வல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு சைன் சி ப்ளஸ் டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பை டூ காஸ் சி மைனஸ் டி அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் கண்ணிங்க மைனஸ் டி பை டூ ஓகேவா அடுத்து ஆன்சர் டூ சைன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன்ட்டி செவன்ட்டி பை டூ காஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி பை டூ ஓகேவா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செவன்ட்டி எயிட் டூ வாலை டிவைட் பண்ணினா தேர்ட்டி ஃபைவ் இது தேர்ட்டி எயிட் வால் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டின் அப்போ
காஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ சிக்ஸ் தீட்டா மைனஸ் டூ தீட்டா பை டூ இங்கே ப்ளஸ் சி இங்கே மைனஸ் ஓகேவா இதுக்கு நடுவில் ப்ளஸ் மைனஸ் வராதுக்குன்னு ஏன்னா கூட்டல் கழித்தலில் இருக்கிறது தான் நம்ம பெருக்கலாம் மாத்திரம் பாருங்கள் இங்கே கூட்டல் கழித்தல் இருக்கிறது தான் இங்கே பெருக்கலாம் மாத்திரம் அப்போ இங்கே மறக்காமல் ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டுறாதீங்க மறக்காமல் இப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க இல்லைனா ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் டூ காஸ் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் தீட்டாவும் டூ தீட்டாவும் எயிட் தீட்டா எயிட் தீட்டா ரெண்டாவது வெயிட் பண்ணால் ஃபோர் தீட்டா சிக்ஸ் தீட்டா மைனஸ் டூ தீட்டா அது என்னவோ ஃபோர் தீட்டா வயிறு ஃபோர் தீட்டாவும் ரெண்டாவது வெயிட் பண்ணிங்க டூ தீட்டா அவ்வளோதாங்க என்ன சார் அடுத்து தேர்ட் சம் பாருங்கள் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் காஸ் நைன் எக்ஸ் பை டூ இது எப்படி இருக்குது காஸ் சி மைனஸ் காஸ் டின்னு இருக்குது அது அதோடய ஐடென்டி என்ன டூ சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ இன்னொன்று சைன் டி மைனஸ் சி பை டூ இந்த கடைசி ஃபார்ம்லாம் இல்லைங்க டி மைனஸ் சி பை டூ ஓகே இங்கே சிங்கிறது த்ரீ எக்ஸ் பை டூ டிங்கிறது நைன் எக்ஸ் பை டூ ஓகேவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாமா டூ இன்ட்டு சைன் சி ப்ளஸ் டி அப்போ இது ப்ளஸ் இது பை டூ பாருங்க இது சி இது டி அப்போ சி ப்ளஸ் டி பை டூ அதே மாதிரி சைன் சி மைனஸ் டி பை டூ இதுதான் சி டி மைனஸ் சி அப்போ இது டி இது மைனஸ் சி டெட் பை டூ புரியுது டி மைனஸ் சி அப்போ நைன் எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ அதில் டிவைட் பை டூ ஓகேவா அடுத்து மேலே ஒரு எல்சிம் எடுத்துக்கலாங்கன்னு இது ரெண்டுக்கு டூ எல்சிம் எடுத்திங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைனு இந்த டூ அப்படி இருந்துச்சு சைன் எக்ஸ் போட்டாச்சு இந்த டூ ரெண்டு இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ எல்சிம் எடுத்துட்டிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் பை த்ரீ எக்ஸ் பை டூ இந்த டூ இருக்குது சைன் இதுக்கு எல்சிம் எடுத்திங்கன்னா இந்த டூ எல்சிம் எடுக்கும்போது நைன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த டூ ஓகேவா இப்போ பாருங்கன்னு டூ சைன் எக்ஸ் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் இது ரெண்டு ஆட் பண்ண இந்த டூவை கீழே இன்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் நைனு டுவெல் எக்ஸு இந்த டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அடுத்தது சைன் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் எக்ஸு இந்த டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஓகே கண்ணு இப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா இந்த ஃபோருக்கு இந்த டுவெல்லு த்ரீ அப்போ டூ சைன் த்ரீ எக்ஸு இந்த ஃபோருக்கு ஒரு டூ டைம்ஸு சிக்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸு அப்போது டூ சைன் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ஆன்சர் இதாங்க ஆன்சர் டூ சைன் த்ரீ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சைன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி மைனஸ் காஸ் ஃபோர் டிகிரி எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு கண்ணு சைன் முப்பத்தி நாலு டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் அறுபத்தி நாலு டிகிரி மைனஸ் காஸ் நாலு டிகிரி இன் மதிப்பை காண்க ஆன்சர் பாருங்க கண்ணு இப்போ ப்ளஸ்லேயோ மைனஸ்லேயோ ரெண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கான அடிண்டு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாங்கன்னு இது ரெண்டை மட்டும் பாருங்கள் இது காஸ் சி காஸ் டி அப்படின்னு மாதிரி காஸ் சி மைனஸ் காஸ் டி அப்படிங்கிற ஐடென்டிக்கு மேட்சாக இருக்குது இல்லையா கண்ணு காஸ் சி மைனஸ் காஸ் டி என்ன நமக்கு ஐடென்டி தெரியும் டூ இன்ட்டு சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ இன்ட்டு சைன் டி மைனஸ் சி பை டூ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா கண்ணு இங்கே சிங்கிறது அறுபத்தி நாலு டிகிரி டிங்கிறது நாலு டிகிரி ஓகே சூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஓகே தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ சைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை டூ சி ப்ளஸ் டி பை டூ சி ப்ளஸ் டி பை டூ ஓகே சைன் டி மைனஸ் சி பை டூ டி மைனஸ் சி பை டூ ஓகே ஓகேண்ணே புரிஞ்சுதுங்களா அவ்வளோ இந்த கால்குலேஷன் முடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் டூ சைன் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் அறுபத்தி நாலு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் பை டூ இங்கே ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்னவோ மைனஸ் சிக்ஸ்டின் வந்துடும் அப்போ சைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி பை டூ டூவால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டூ சைன் இது சிக்ஸ்டி எயிட்டு டுவால் டிவைட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபோரு சைன் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் டுவால் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஓகே கண்ணே அடுத்தது டூ சைன் இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே இருக்க மைனஸ் கண்ணு டோட்டலாக எல்லாமே மல்டிப்புளாக தான் இருக்குது இல்லையா கண்ணே அப்போ இந்த மைனஸ் இங்கே வந்துடும் டூ சைன் தேர்ட்டி ஃபோர் சைன் தேர்ட்டி புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இது வந்து இந்த ரெண்டு டேமுக்கு தான் இந்த ரெண்டு டேம் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு டேமுக்கு என்ன ஆன்சர் எடுத்துருக்கிறீங்க இதுதான் ஆன்சர் எடுத்துருக்கிறீங்க மைனஸ் டூ சைன் தேர்ட்டி ஃபோர் சைன் தேர்ட்டி ஓகேவா அவங்க கொடுத்துக்கிற சம் என்ன இந்த மூணையுமே கொடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா கண்ணே அப்போ இது பக்கத்தில் இதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை போட்டுக்கலாம் அப்போ
ஓகே அப்போ இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கோங்கன்னு சைன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன கண்ணு ஜீரோ அப்போது சைன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன்கிறது ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ சைன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இன்ட்டு ஜீரோ 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 தான் ஆன்சரு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு பாருங்கன்னு நிறுவுக கா காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி காஸ் செவன்ட்டி டூ டிகிரி காஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி காஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கன்னு ஸோ தட் காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி காஸ் செவன்ட்டி டூ டிகிரி காஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி காஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் பாருங்கன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆர்ஹெச்எஸ் வருதான்னு பார்க்கலாங்கன்னு எல்ஹெச்எஸ் என்ன முப்பத்தி ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருக்குது எல்லாமே காஸ்ட் இருக்குது ஓகே கடை இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி போட்டுக்குங்க இந்த செவன்ட்டி டூவை நைன்ட்டி மைனஸ் எயிட்டின் பிரிச்சுக்குங்க இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டை நைன்ட்டி ப்ளஸ் இது நைன்ட்டி மைனஸ் எயிட்டின் பிரிங்க இதை நைன்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டின் சொல்லிடுங்க காஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோரை ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு பிரிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல எதுக்காக அப்படி பிரிக்கணும்னு நீங்கள் லைட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த சம் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் இருக்கணும் ஓகே கண்ணா செவன்ட்டி டூ இப்படி பிரிச்சிட்டோம் தொண்ணூறில் பதினெட்டு போனால் செவன்டி டூ ஸோ அதனால் அப்படி ரெண்டு டைமாக பிரிச்சாச்சு இதையும் அதே மாதிரி இதையும் அதே மாதிரி ஓகே கண்ணா அடுத்தது இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கங்க கண்ணே அப்படியே போட்டுக்கங்க இந்த நைன்டீன் மைனஸ் எயிட்டின் ஆகும் காஸ் நைன்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் சைன் எயிட்டீன் காஸ் நைன்டீன் மைனஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா புரிஞ்சுங்களா அடுத்து காஸ் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா அப்போது காஸ் நைன்டி ப்ளஸ் எயிட்டீன் சைன் எயிட்டீன் ஓகே ஓகே இது காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்போது காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸில் வந்துருச்சு ரெண்டு சைன் எயிட்டீன் வந்துருக்குது ரெண்டு காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துருக்குது ஓகே கண்ணா ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாமா டூ டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போது சைன் எயிட்டீன் காஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது ஹோல் ஸ்கொயர் டூ டூ டைம்ஸ் இருக்கிறனால ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே கண்ணா இன்னொரு விஷயம் காஸ் எயிட்டீனுக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கும் வேல்யூ இருக்குது கண்ணே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் இந்த வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைன் எயிட்டீனுக்கு ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் சைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே இது வந்து இதனுடைய வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ மாதிரி கண்ணே எயிட்டீனுக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இதில் ப்ளஸ்ஸு இந்த இதில் ப்ளஸ்ஸு இதில் மைனஸ் அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளையில் போட்டு மேலே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே இப்போ பெருக்கல்ல தான் இருக்குது மேலே ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் மேலே ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் கீழே ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் இல்லையா கண்ணா அப்போ இந்த டேர்மும் இந்த டேர்ம் இன்ட்டு பண்ணிக்கிங்க இந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸ்கொயர்டு அப்படியே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது ஏ ப்ளஸ் பி இது ஏ மைனஸ் பி அப்படின்றது அப்போ ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு இது ஏ இது பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு புரிஞ்சுதுங்களா டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் அதனோட ஸ்கொயர்டு அடுத்தது ரூட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஆயிரம் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஆயிரம் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் எனக்கு எனக்கு ஃபோர் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபோரும் சிக்ஸ்டீனும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா கீழே ஃபோர் வரும் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர்டு பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் கிடைக்கும் இதுதாங்க நான் ஆர்கெச்எஸ்ஸு அவ்வளோதான் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி செவன் சிம்பிளிஃபைன்னு சொல்லி சைன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் சைன் ஃபிஃப்டின் டிகிரி டு பை காஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க கண்ணு இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி முப்பத்தி ஏழு பாருங்கன்னு சுருக்குகான்னு சொல்லி மேலே இங்கிலே ரெண்டு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் பாருங்கள் ஈஸி தாங்க என்ன மேலே பாருங்கள் சைன் மைனஸ் சைனு கீழே காஸ் ப்ளஸ் காஸ் அதுக்கான ஐடென்டி என்ன கண்ணு சைன் சி மைனஸ் சைன் டி அப்படின்னா டூ சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ சைன் சி மைனஸ் டி பை டூ காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டி அப்படின்னா டூ காஸ் சி ப்ளஸ் டி பை டூ காஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ இல்லை இந்த லாஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் தெரியுதுங்களா ஓகே இப்போ
டூ இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாங்கன்னு டூயை கொண்டு வரணும் காஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் நைன்ட்டி நைன்ட்டி பை டூ ஏன்னா எழுபத்தி அஞ்சையும் பதினஞ்சையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி வரும் நைன்ட்டி பை டூ சைன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் எனக்கு சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ்டி பை டூ அதே மாதிரி பாருங்கள் காஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் என்ன வரும் நைன்ட்டி நைன்ட்டி பை டூ அதே மாதிரி காஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பை டூ புரியுதுங்களா அவ்வளோதான் இங்கே மைனஸ் வராதுக்கு என்ன மல்டிப்பிளாக இருக்குது ஓகே ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிறது தான் இப்போ மல்டிப்பிளாக மாறுது அப்போ இங்கே மைனஸ் வராது சைன் சிக்ஸ்டி பை டூ இன்ட்டு ஓகே ஏன்னா இது ரெண்டு மல்டிப்பிள் இதுவும் மல்டிப்பிள் அடுத்து பாருங்கள் நைன்ட்டி பை டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பை டூ தேர்ட்டி அதே மாதிரி இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சி இது சிக்ஸ்டி ஆகிடுச்சு இனிமேல் வேல்யூஸ் போட்டுக்கலாங்கன்னா இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடுச்சுக்கன்னு சைன் தேர்ட்டி பை காஸ் தேர்ட்டி நம்ம டேன் தேர்ட்டின்னு சொல்லிக்கலாம் டேன் தேர்ட்டிக்கு என்ன கண்ணு வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி முப்பத்தெட்டு பரங்கன்னு காஸ் பத்து காஸ் முப்பது காஸ் ஐம்பது காஸ் எழுபது ஈக்குவல் டு மூணு பை பதினாறு எனக்கு ஆன்பி எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பரங்கன்னு சோ தட்டுன்னு சொல்லிட்டு நாலு காஸ் ஆன்சர் கொடுக்கும் காஸ் வேல்யூஸ் ஆங்கிளோட கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நாளே இன்ட்டு பண்ணால் த்ரீ பை சிக்ஸ்டின் வரும்னு சொல்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் பரங்கனுடைய ஆன்சரு காஸ் டென் காஸ் தேர்ட்டி காஸ் ஃபிஃப்டி காஸ் செவன்ட்டி எல்லாமே எப்படி கண்டு இருக்குது மல்டிப்ளையில் இருக்குது இல்லைக்கா எல்லாமே எப்படி இருக்குது பெருக்கல் இருக்குது ஓகே இந்த நாளையும் பெருக்கணும்னா என்ன வரணுமா ஆன்சரு த்ரீ பை சிக்ஸ்டின் வரணுமா ஓகே கண்ணே இப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் நான் புக்கில் ஒரு இடத்துல சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஒரு இடத்தையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னா காஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு காஸ் ஏ காஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் காஸ் த்ரீ ஏ அப்படிங்கிற ஐடென்டி இது மட்டும் ஸ்பெஷல் கண்ணே இந்த ஐடென்டியே இந்த சம்முக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எழுதிக்கலாம் வெளியா <laughs> காஸ் டென்னு காஸ் ஃபிஃப்டி காஸ் செவன்ட்டி இதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் காஸ் ஃபிஃப்டி காஸ் டென் காஸ் செவன்ட்டி இப்படி லைனாக எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த டென்னு ஏன்னு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஏ வாக்கணும் இது சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஏ டென்னா இந்த இது ஏவன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஏ சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி வரும் இது கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது கூட பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டென் என்னக்கு வரும் செவன்ட்டி வரும் இல்லைங்க அப்போ இதுதான் ஏன்னா இது சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஏ இது சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஏ மேட்சாக இருக்குதா ஓகே அப்போ பாருங்கள் கண்ணு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு இந்த வந்து சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென்னும் இதை காஸ் டென் அப்படியேவும் இது காஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டென்னும் பிரிச்சுக்கிறோம் அந்த ஐடென்டிக்கு மேட்சாக இந்த பக்கம் மைனஸு இந்த பக்கம் ஒரே நம்பரு இந்த பக்கம் ப்ளஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே அங்கே அப்படி தான் எழுதிக்கிறாங்க காஸ் ஏ ஏ மை சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஏ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஏ எல்லாமே காஸ் தான் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு ஐம்பது வருது ஐம்பது இடத்துல அறுபது மைனஸ் பத்துன்னு போட்டுக்கிட்டோம் எழுபது இடத்துல அறுபது ப்ளஸ் பத்துன்னு போட்டோம் அந்த பத்து தான் வந்து ஏவா காசு ஏவா எடுத்துக்கிட்டோம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இப்படி இருந்தால் என்ன கண்ணு அதுக்கு ஆன்சரு ஒன் பை ஃபோர் காஸ் த்ரீ ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே இதுதானே ஏ அப்போ ஒன் பை ஃபோர் காஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இந்த டேம் அப்படியே வருது பாருங்கள் காஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபோர் காஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் தேர்ட்டி புரிஞ்சாக்கண்ணே ஓகே காஸ் தேர்ட்டிக்கு வேல்யூ போட்டுக்கலாம் ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ பருங்கண்ணு மேலெல்லாம் இன்ட்டு பண்ணிக்கங்க கீழெல்லாம் இன்ட்டு பண்ணிக்கேன் மேலே அது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணால் த்ரீ ஆயிரும் இது மூணு இன்ட்டு பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க நார் கச்சஸ் இதுதான் வேல்யூ புரிஞ்சுதுங்களா அவ்வளோதாங்கண்ணே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸுனுடைய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துக்காட்டு கணக்கல் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே குட்டிஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட வரக்கூடிய பெல் பட்டன் ஒரு கிளிக் கொடுக்க மறக்காதீங்க ஓகே குட்டிஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸைஸ் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்